La sonda Pioneer 10, non più in contatto con la Terra, si sta muovendo nella direzione di una stella che raggiungerà tra circa 2 milioni di anni e questa stella si chiama Aldebaran. Aldebaran, l'occhio fiammeggiante del toro, è una stella meravigliosa che domina il cielo in buona parte dell'anno dall'autunno alla primavera. È una stella tra le più grandi e luminose visibili da Terra e che nasconde molti segreti sia mitologici che scientifici. Preparatevi dunque perché in questa puntata di Bussole Celesti ce ne andiamo proprio su Aldebaran. Questo è Bussole Celesti, il podcast di Luca Mardi dedicato alle stelle, 10 astri, uno per puntata, che ci raccontano le meraviglie della Via Lattea, perché le stelle ci raccontano delle storie e per ascoltarle è sufficiente alzare lo sguardo. Aldebaran è al centro di molte teorie cospirazioniste. Per esempio Axel Stoll, un geofisico tedesco autore di molti libri pseudoscientifici, riteneva che da questa stella provenisse niente meno che la razza ariana dei nazisti. Ovviamente con degli UFO che talvolta vengono avvistati da terra perché quelli non possono mancare mai. Tralasciando la follia della cosa, è forse la bella e misteriosa luce rossastra di Aldebaran a renderla protagonista di queste storie. Aldebaran è davvero semplice da trovare in cielo, basta a partire dalla costellazione di Orione. Dalle tre stelle della sua cintura, seguendo il loro allineamento verso destra, si arriva in un gruppo di stelle che formano come una grande lettera V. Uno dei vertici della V è proprio la brillante stella aranciata rossastra che chiamiamo Aldebaran. Quella V di stelle in realtà sono le Iadi, un ammasso stellare aperto. Aldebaran sembra il loro membro più brillante, ma in realtà non fa fisicamente parte delle Iadi, che si trovano circa 100 anni luce più lontane rispetto a lei. Le Iadi sono il muso della costellazione del Toro e Aldebaran è il suo occhio fiammeggiante. Con una magnitudine pari a 0,75, Aldebaran infatti è la quattordicesima stella più luminosa in assoluto del cielo stellato. Si tratta della più luminosa nel Toro e pertanto è denominata anche Alfa Tauri. Come si percepisce già dal suono, il nome di Aldebaran viene dall'arabo, dove Aldabaran significa colei che segue. Nel suo moto in cielo, Aldebaran segue le Pleiadi. Nel mito, il toro è Zeus, che assume la forma di un toro per rapire la principessa Europa. Dall'unione di Zeus, toro ed Europa sarebbe nato Minosse, il re mitico di Creta. In alcuni miti, la figlia di Minosse, Euriale, fu anche la madre di Orione, che nacque dalla sua unione con il dio dei mari Poseidone e in questo modo si riallacciano queste due costellazioni. Spesso in cielo Orione è rappresentato mentre combatte contro il toro, infatti Orione, un gigante cacciatore dei modi, possiamo dire, rudi, voleva fare i suoi le Pleiadi, le sette sorelle figlie di Atlante e Pleione. Zeus le tramutò in stelle per salvarle e pose il toro a difenderle. La figura del toro associata a queste stelle però è decisamente più antica rispetto all'età classica. Si parla persino di un'associazione che viene dall'età del rame, quindi da almeno il quinto millennio a.C. o giù di lì. Tanto è vero che il toro è la costellazione più antica tra quelle dello zodiaco e anche babilonesi ed egizi la identificavano proprio come un toro. Insomma, Aldebaran è l'occhio di questo bovino da un tempo veramente immemorabile. Al tempo dell'età del rame, tra l'altro, Aldebaran era in una posizione importante del cielo, piuttosto vicina al punto vernale. Questo punto è quello in cui il sole si trova nel momento dell'equinozio di primavera, attorno al 20 marzo. Si tratta del punto di intersezione tra l'equatore celeste, ossia la proiezione dell'equatore della Terra in cielo, e la linea dell'eclittica, quella su cui si muove il sole nel corso dell'anno. Quando il sole passa in quel punto, all'equatore si trova esattamente allo zenith, ossia sopra la testa dell'osservatore e i suoi raggi arrivano perpendicolari all'asse terrestre e lì inizia la primavera. Il punto vernale lo chiamiamo anche punto d'ariete perché ai tempi dell'antica Grecia era nella costellazione dell'ariete, mentre oggi in realtà si trova nei pesci. All'età del rame però appunto era nel toro, vicino ad Aldebaran. Questa variazione è legata alla precessione degli equinozi, l'oscillazione dell'asse terrestre nell'arco di circa 26.000 anni, ne abbiamo già parlato nella puntata sulla stella polare. Aldebaran è quindi molto vicina all'eclittica, si trova poco al di sotto e infatti nei suoi paraggi passano moltissimi corpi planetari, compresa la Luna. 
Essendo così vicina alla Luna, ogni tanto questa gli può proprio passare davanti occultandola. Si tratta di momenti molto frequenti, ma in realtà anche molto preziosi dal punto di vista scientifico. Per esempio Edmond Halley, colui che previde il ritorno della cometa che porta il suo nome, studiò un'occultazione di Aldebaran che risaliva addirittura al 509 a.C. Era stata osservata da Atene nell'antica Grecia, ma facendo i calcoli emerse che in quel momento non ci sarebbe potuta essere un'occultazione di questo tipo, a meno che la stella non si fosse spostata in cielo nel frattempo. Anche se le chiamiamo stelle fisse, infatti, le stelle non sono fisse, perché hanno un moto proprio, ossia si spostano relativamente al Sole mentre orbitano attorno al centro della galassia. Halley però fece di più perché dimostrò questo fatto. Dimostrò il moto proprio notando che quattro stelle che erano Sirio, Arturo, Betelgeuse e appunto Aldebaran si erano un po' spostate rispetto ad alcuni cataloghi antichi. Ma Torniamo alle occultazioni da parte della Luna, perché quella delle occultazioni stellari da parte del nostro satellite è una tecnica piuttosto usata per studiare diversi aspetti dei corpi celesti. Per esempio si può studiare il profilo delle montagne della Luna, ma si può anche capire quanto è grande una stella che viene coperta dalla Luna, studiando quanto è rapido l'aumento o la diminuzione della luce stellare nel momento in cui questa si trova al confine del bordo del disco lunare. Oppure si può capire se ci sono due stelle binarie, tramite occultazione della Luna si può valutare quanto sono separate tra loro. Nel caso di Aldebaran si usa spesso per misurarne il diametro, che è molto grande rispetto alla maggior parte delle altre stelle. Ma perché è così grande? Conosciamola un po' più da vicino. Prima di continuare, iscriviti al canale YouTube di Luca Nardi per non perdere i prossimi contenuti podcast, video e live. Puoi inoltre sostenere questo progetto di divulgazione mettendo like, commentando e condividendo questo contenuto. Se vuoi puoi fare un passo in più e sostenere il progetto anche dal punto di vista economico. Puoi farlo tramite la pagina TP, tutti i link sono qui sotto in descrizione. Nel 1782 William Herschel, in quegli anni impegnato in un grande catalogo stellare, stava studiando e analizzando le stelle una ad una. Quando incappò in Aldebaran si rese conto che quella stella non era sola, c'era anche una sua debole compagna. Altri studi hanno però mostrato che queste due stelle in realtà si stanno allontanando una dall'altra e quindi non possono essere legate in un sistema binario. Un secolo dopo, nel 1888, lo statunitense Sherburne Burnham scoprì che c'era un'altra stellina debole vicino ad Aldebaran e anche un'altra vicino a quella che Esce l'aveva trovato. Sembrava fosse quindi una coppia di sistemi stellari doppi, spesso identificati come Alpha Tauri A, B, C e D. Tuttavia appunto C e D sono un sistema doppio ma separato e l'unica compagna reale di Aldebaran sembra essere appunto Alpha Tauri B. In realtà non siamo sicuri neanche di questo perché Alpha Tauri B è una piccola nana rossa, una stella molto debole e separarla e studiarla rispetto alla componente principale è piuttosto difficile. La stella principale Alpha Tauri A o Aldebaran è invece una stella gigante rossa di tipo K. Uscita dalla sequenza principale dopo aver terminato l'idrogeno nel suo nucleo, sta ora bruciando l'elio nel nucleo e l'idrogeno in uno strato più esterno. Nel 1864 l'inglese William Huggins ottenne per la prima a volte uno spettro di Aldebaran, scoprendovi all'interno ferro, sodio, calcio e magnesio. Oggi nel suo spettro abbiamo trovato anche le tracce del carbonio, l'ossigeno e l'azoto, e questo significa che la stella ha attraversato la sua fase di dredge up, un momento dell'evoluzione di stelle giganti rosse che attraverso la convezione portano materiale dal nucleo verso l'esterno. Carbonio, azoto e ossigeno infatti sono i prodotti della fusione dell'elio e non si potrebbero altrimenti trovare sulla superficie della stella. Aldebaran è poco più massiccia del Sole, appena 1,16 masse solari, ma essendo una gigante rossa è anche molto grande. Non è però molto calda, la sua superficie ha una temperatura di circa 4000 gradi Celsius e per confronto il Sole, che in teoria è anche più piccolo di Aldebaran, è a circa 6000 gradi, quindi ben più caldo. Inoltre non è troppo lontana dalla Terra, perché i dati della missione Parcos dell'ESA ci dicono che Aldebaran è a circa 65 anni luce di distanza da noi. 
Non è tra le stelle più vicine quindi, ma è abbastanza vicina da far sì che una gigante rossa come lei si veda molto grande in cielo. Proprio tramite occultazione da parte della Luna, nel corso degli anni, diversi studi hanno misurato che questo valore è pari a circa 20 millisecondi d'arco. Per capire quanto è piccola questa dimensione, seguitemi un secondo. Prendete il cielo e suddividetelo in gradi, in 360 gradi, facendo un giro completo. La Luna è grande mezzo grado, per intenderci. Un grado è costituito da 60 primi d'arco e un primo d'arco è costituito da 60 secondi d'arco. I pianeti in genere sono della dimensione del secondo d'arco. Giove sono circa 30 secondi d'arco, mentre Marte quando è più lontano sono appena 4 secondi d'arco. Ecco, immaginate di prendere la dimensione di Marte in cielo e dividerla di circa mille volte, dopodiché dimezzate ancora. Quel puntino minuscolo che ottenete è proprio la dimensione di Aldebaran. Per questo diciamo che le stelle, per quanto siano grandi, sono comunque praticamente puntiformi, perché sono tutte davvero molto minuscole. Nonostante questo però Aldebaran è un po' meno minuscola delle altre, perché appunto è la nona stella in dimensione apparente vista dalla superficie terrestre. Una delle più grandi per esempio è la spalla di Orione Betelgeuse, di cui abbiamo già parlato in un'altra puntata, che è grande 47 millisecondi d'arco, quindi più del doppio di Aldebaran. Essendo così conosciuta e studiata, Aldebaran è stata scelta come una delle stelle più adatte per calibrare gli strumenti di alcune missioni spaziali. Per esempio fu usata per calibrare le fotocamere di Hubble Space Telescope, ma è stata anche tra le 33 stelle utilizzate dalla missione Gaia. Questa mappa le stelle della Via Lattea calcolandone posizione e distanza in maniera molto precisa e quindi servono stelle che conosciamo molto bene per poter calibrare le sue tecniche e i suoi strumenti. Non sappiamo se ci sono pianeti attorno al Debaran, ma è chiaro che se ci sono difficilmente possono essere ospitali oggi, con una stella in cielo gigantesca che emette una luminosità pari a oltre 500 volte quella del Sole. Non è escluso però che ci fossero nel suo passato, quando Aldebaran è stata una stella simile al Sole per oltre 5 miliardi di anni. Ma quindi che fine farà questa stella? Essendo una gigante rossa ed essendo una stella di massa simile a quella del Sole, il suo destino sarà praticamente lo stesso, anche se un po' più rapido, perché in effetti il Sole diventerà una gigante rossa quando avrà circa 11-12 miliardi di anni, mentre Aldebaran è già una gigante rossa e ha appena 6 miliardi di anni. Passerà alcune centinaia di milioni di anni come gigante rossa, dopodiché tramite una serie di pulsazioni espellerà i suoi strati più esterni andando a formare una bellissima e luminosa nebulosa planetaria. Io con questo vi ringrazio per avermi accompagnato in quest'altra puntata di Bussole Celesti, vi invito come al solito a iscrivervi al canale YouTube e attivare la campanella per non perdere i prossimi contenuti e a dare un'occhiata ai vari link che vi lascio in descrizione. Ciao e alla prossima!